எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதுக்காக உங்களுக்கு நார்மல் சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தரேனா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேர்ஸ்க்காக நான் டபுள் யூன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் போடுறேன் ரெண்டு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் ஹூக்லேருந்து ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு எட்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸ் போடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸ் போட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே ஸ்பேஸில் மீதி ஏழு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸும் நீங்கள் போடணும் ஸோ மீதி ஏழு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸு போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு டோட்டலாக எட்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸ் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் அந்த பின் பண்ண பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டோ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயும் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு அடுத்த இதுலேயும் நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரிஷிட்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு டோட்டலாக பதினாறு ஸ்டிச் இருக்கணும் இப்படி நீங்கள் செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து தேர்ட் ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் போட்டு வாங்க ஒன்று ரெண்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் ஒன்று ரெண்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் ஒன்று ரெண்டு ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த ரவுண்டில் உங்களுக்கு டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் போய்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபோர்த் ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோர்த் ரோக்காக நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட்டும் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸும் அடுத்த ரெண்டு இதில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸும் நம்ம போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் ஒன்று அதே இடத்துல இன்னொன்று ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போட்டுவாங்க ஒன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுங்க ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு இதில் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் அடுத்த த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் ஸோ நான் ஒரு செயின் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் அடுத்த த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு அடுத்த மூணு இதில் ஒன்று ஒன்று ஸோ இப்படியே நீங்கள் இந்த பேட்டர்னை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க 
ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நாற்பது ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ்த் ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு செங்கிள் க்ரோஷர்ட் நெக்ஸ்ட் நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ரோஷர்ட் அடுத்த இதில் ரெண்டு செங்கிள் க்ரோஷர்ட் நெக்ஸ்ட் நாலு இதில் ஒரு ஒரு செங்கிள் க்ரோஷர்ட்ஸ் நம்ம போட்டுற போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதில் போயிட்டு ரெண்டு செங்கிள் க்ரோஷர்ட்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டுவாங்க அடுத்த இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டுவாங்க அடுத்த இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நாலு இதில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டுவாங்க ஸோ இப்படியே நீங்கள் இந்த பேட்டர்னை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்படி ஃபார்ட்டி ஸ்டிச்சஸும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பீஸ் செஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பண்ணிக்கு வந்து நம்ம காது செய்யலாம் அதுக்காக நான் வந்து யான் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு டூ செயின்ஸ் போடுறேன் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஹூக்லேருந்து ரெண்டாவது செயினில் போயிட்டு நான் ஆறு சிங்கிள் க்ரூஷர்ஸ் போடுறேன் இப்படி ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் அதே இடத்துல போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செவன் ரோஸ் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் மட்டும்தான் போட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அடுத்த செவன் ரோஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் தான் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒரு செயின் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ நம்ம செவன் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பீஸ் செஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து நம்ம இந்த பர்ஸோட வித் பார்ட் வந்து செஞ்சாகணும் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஹூக்லேருந்து ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போடுறேன் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிலும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போடுங்க இப்போ இது ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போடுங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வர வரைக்கும் நீங்கள் இதை ரோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் 
ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அந்த சர்க்கிளை எடுத்துகிட்டு இதில் நாம் வந்து ஃபேஸ் பார்ட்ஸில் நம்ம செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு மூக்குக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு வி ஷேப் வரைஞ்சிக்கிட்டு அது மேலே நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிங்க இப்போது நீங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் வாய் தைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்ணு தைங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அதே போல் நம்ம இந்த சைடு வித் பார்ட்டையும் நீங்கள் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி ரெண்டு தோட சென்டர் நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது இதை நீங்கள் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை சைடிலருந்து ஸ்டிச்சஸ் போட ஆரம்பிங்க ஸோ நீங்கள் பேக் லூப்பை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு பார்ட்டையும் எடுத்து நீங்கள் அதையும் நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வந்துடுங்க இப்படி நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு லைனிங் கொடுக்கலாம் லைனிங் எப்படி கொடுக்குறதுன்ற தனி வீடியோவேவே போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கடைசியாக இந்த காதை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட பர்னி பாஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் செஞ்சுட்டு நம்ம குரோஷி தமிழ் எஃபி பேஜில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கும் சென்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம குரோஷி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேம் நேச்சர்